As colheitadeiras avançam sobre as lavouras de soja em Mato Grosso. No entanto, o processo de colheita vem iniciando com certo atraso no Estado, conforme apontam os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e MEA. A projeção é que foram plantados 9 milhões 780 mil hectares de soja no Estado nesta temporada. O levantamento mostra que o atraso na colheita em Mato Grosso é de 3,83 pontos percentuais em relação à safra 2018-2019, quando o clima permitiu um plantio antecipado. O maior atraso é verificado na região oeste do Estado, que engloba os municípios de Campo Novo do Parecis e Sapezal, por exemplo, com 3,1% da área colhida. A região com maior percentual de colheita até o momento é o médio norte do estado, que engloba o corredor da BR-163, por exemplo, de acordo com o Sindicato Rural de Sorriso, 6,8% da área colhida. Nesta região, o atraso no processo é de 3,13 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A região com menor percentual colhido é a Nordeste, que engloba São Félix da Araguaia. A região Sudeste do Estado, que engloba o município de Rondonópolis, por exemplo, perfaz 3,34% da área colhida, sendo que no ano passado atingiu 6,60%. A projeção, caso não haja imprevistos, é que grande parte da safra de soja seja colhida no Estado até o fim de março. A semeadura do milho, segundo a safra 2019-2020, vem na sequência da colheita da soja. Segundo o IMEA, houve um crescimento de 2,4% na área e queda de 4,2% na produtividade média do Estado na comparação com o ciclo anterior. Com isso, a produção matogrossense deverá ser 2% menor nesta temporada, totalizando 31,62 milhões de toneladas de milho. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.